当肯定出事了。当七侠虽胜五剑，威力依然不减。夫领教。三丰，你可回来了，亲家。等等，你叫我什么？小徒翠山娶令媛为妻，武当天鹰不是姻亲又是什么？哼，自是姻亲，你就不该放纵那些自认侠义之辈，害死我女。张三丰，还我女儿！你这是什么功夫？突然，阻止不及。哎，英王，莫说令元，老道痛失爱徒，更是遗憾自责。武当派和天音教，若是为了翠山和素素而相互残杀，我想他们在九泉之下，绝不愿意看到。英王。我们何不为他二人之不幸，共同罢手洗冤呢？你的话我听得进去。好，此事暂且放在一边。我要见我的外孙张无忌。无忌不在武当。张三丰，你又……英王切莫发怒。为了无忌的安全之计，他的去处只能让你一个人知道。好。预测的一样好多了，哎，牛先生，我姓胡，我知道你姓什么，我只是看你的脾气啊，跟牛一样，所以顺口叫你牛先生了。嗯，你还会烧菜做饭呢？哎呀，我们在冰火岛的时候，嗯，什么冰火岛？我怎么不知道这个地方？义父，义父不走，无忌也不走。义父拿到木脖子，无忌也拿到木脖子。义父，怎么了？是不是想起什么伤心往事了？我不跟你说了。嘿，嘿，常大哥，常大哥，醒醒啊，常大哥。大哥，哎，我来
这是武术穴，武术穴是足少阳和戴脉在同水道旁一寸五分。你懂穴道？呃，对对对对对，你爹是武当派，你娘是天鹰派，对吧？武林世家岂有不懂的道理？这不是我爹娘教我的，是我义父教我的。点穴、解穴还有移穴，我样样精通。这么说，你义父是个能人了？那还用说？你义父是什么人呢？是不是也住在冰火岛？你不用套我的话，我是不会上当的。你知道吗？人身上这个带脉是最为古怪的了。牛先生，你知道吗？有些人身上是没有带脉的。胡说！人怎么能没有带脉呢？天下之大，无奇不有。我觉得你给我扎这针，对我的带脉是根本没有用的，是白扎。你胡说！带脉奇妙那是不错的，但是岂有说它无用呢？世上有许多庸医不懂其中精妙。真要往往误用，我看你是误用吧？我误用？哎，你你敢说我误用？你，哎，好，小子，给你本《带脉论》，回去好好看完了，就知道我是不是误用了。屋里睡吧，不，我要陪常大哥。随你的便吧，无忌兄弟。嗯，外面风很大，你回去吧。常大哥，你师伯见死不救，我又救不了你。我不知道你能活多长时间，所以能陪一刻是一刻吗？啊、兄弟，好兄弟。掌上的，不对呀、啊，怎么了？一只劫星掌当初子宫、中庭、官员、天池四大穴着手，与阴阳五行之变，是寒暑燥湿风武侯应合伤者之喜怒忧思恐五情下药，就这么简单而已啊！不会呀、啊
红旗兄弟，红旗兄弟。掌柜，吃药。牛先生啊，这部《子午针灸法》真是博大精深啊！我时看久不懂，还请指教。你哪儿不懂啊？呃，这地方什么意思啊？什么是遇阴阳五行之变？医道本身变化多端，并无定规。同一病症要分寒暑、昼夜、薄腹、阴虚、始终、内外、动静、男女、大小，诸般牵连而定医疗之法。变化往往存乎于一心而。小鬼，你套我呢吧？你是不是想问明白了以后？去医治常玉春呢，对不对？哼，别的我可以教给你，就这一篇我偏不告诉你。哎，我所看的医书中啊，除了你写的之外，其他的医书中都说着，医者需有济世惠民的仁人之心。像你这头牛啊，白懂了这身医术，见死不救，算什么医仙？嘿，你你敢数落我？你给我回来！如果张无忌肯答应入我名教，我这一身医学就算是有传人喽。无忌兄弟，外头雨大，你别淋坏了身子，进去吧。听你常大哥的话，你进去吧，快点，快走啊，走。常大哥，回去吧，走啊，回去啊。借你几根银针。大哥，啊，你又不是不清楚我的脾气，有什么话你就说。这段时间，我也看了不少医书，对一些内外伤不敢说是精通，但是我有七八分把握。你看，在这时候等死，倒不如让我给你下针，希望能够治好。如果不信的话，我愿意一命赔一命啊。兄弟，你说的是哪的话？来来来。快给我下针吧！要是上天有眼，我被你给医好了，那正好可以修我师伯一修。要是不信，三针两针把我扎死了，也好过在淤泥当中活受罪啊！来，长大哥，忍住啊，兄弟，放开胆子扎！我真自学到，绝无出血之理，怎么会这样？常大哥，我没事儿。微声浪迹江湖，过的是刀痛舔血的日子。这小小的一针算得了什么？来，兄弟，重来，扎准点。嗯、糟了，血流不止啊！哈，哈，牛先生，常大哥的关元穴流血不止，怎么会这样呢？怎么会这样呢？我是不会告诉你的。牛先生，我愿一命换一命，来救常大哥的性命。只要你说愿意，我愿意马上死在你面前。我要你的命有什么用啊？对我又没有什么好处。我说过，我不治就是不治。就算死上十个张无忌，我也不会救一个常玉春的。牛先生，无惧兄弟，无惧跟我师伯浪费口舌，该怎么下针你照下。我挺得住，来，常大哥，你挺住啊！嗯
吗？我不知道是自己胡乱一字，害得你伤上加伤，还是我下针有成效，逼出了你体内的淤血。别看我，我什么都不会说的。常大哥，你没事吧？兄弟，柴胡，牛膝，熊胆，手乌，大黄，应该没错了。嗯，没错，没错。你就照这么煎，常玉春吃完你这副药，他要是不死，这世界上就没死人了。啊！大哥，这要是好是坏，我也说不定啊。妙啊，这就叫忙一纸香嘛，啊。张大哥，怎么样啊？张大哥，张大哥，张大哥，你怎么了？张大哥，我我不是故意的，对不起啊，张大哥，张大哥。张大哥，张大哥，你怎么了？我逗你呢。张大哥，你可把我吓坏了。哎，这几天啊，病殃殃的，可把我闷坏了。哎，我说兄弟，药真棒，我舒服多了。哎，真的，舒服多了。多谢小兄弟啊。一个从容大胆。一个体魄健壮，这杰心长的长伤倒真给他治好了。